Muy buenos días y muy bienvenidos a este encuentro roce aquí en el Liceo. Muy contentos de, de acoger estas jornadas que ya llevan pues, muchos años de, de trayectoria. Y solo decirles que nos falta la, la presencia de, de la directora general de la Generalitat que tenía que, que participar en este acto inaugural, pero nos parece que, tenemos que, que tenemos que empezar y ya le vamos a dar la palabra cuando, en, to, en todo caso, cuando llegue. Uh, en este acto van a participar Valentí Oviedo, nuestro director general, que va a hacer este primer parlamento de bienvenida, y también Silvia Carretero, presidenta de ROCE. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que, que sea un, sean unos días agradables y, y que nos sirvan para conocernos y para seguir mejorando. Gracias. Hola, buenos días. Um, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en Barcelona, por nos hace especial ilusión que, que estéis aquí en el liceo. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque desde hace al, algunos años con el equipo del de, eh, Servicio Educativo del Liceo eh, empezamos a plantearnos eh, que una institución de 175 años, este año nosotros celebramos 175 años, eh, eh, tenía que empezar a, y seguir pensando realmente dónde estaban sus pesos. Y el peso, tanto educativo como social, forma parte eh, fundamental de una institución que quiere estar, uh, que, quiere, que quiere liderar, que quiere formar parte de la sociedad en pleno siglo XXI. Um, para ello, pues había que hacer ba bastantes cambios. Um, en primer lugar, dentro de la organización. Desde, desde el año 99 eh, siempre hemos estado uh, llevando a cabo proyectos educativos, pero tiene que ser algo troncal una, y sobre todo romper... Eh, estas barreras que es el aterciopelado y el dorado y, y, y el salón de los espejos. Es decir, cuando veis este salón, ese salón lo que te lleva a un niño es a huir corriendo porque piensa que esto no es para él en, o para ella. Entonces, ¿cómo podemos lograr que una institución de 175 años tan acosetada eh, pueda romper todos estos muros? Eh, y eso requiere muchísimo esfuerzo, muchísima pedagogía interna, eh, que lógicamente estamos, estamos en ello y, 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 y poner cara de velocidad para, para intentar uh, avanzar quizás pues, mm, décadas y décadas pues, pues, pues de años en el que el liceo mm, siempre pues, se ha visto para unos cuantos. Estamos en pleno aprendizaje de todo ello y por eso nos encanta poder seguir aprendiendo uh, aquí con todos vosotros porque, porque se trata de esto, se trata de después de dos años uh, en que prácticamente las personas nos han visto, nos, nos veamos y podamos, y podamos uh, compartir las experiencias, las dudas, los miedos. ¿Qué pasa después de, la, uh, después de, esta, de, de, esta, de esta pandemia y, y cómo... Y, 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 y cómo van a crecer las personas y qué responsabilidad vamos a tener nosotros con las personas que están creciendo uh, gracias a lo que nosotros consideramos uh, que es fundamental para la vida, que es la música. La música y todo lo que hay alrededor de ello. De hecho, algunas de las, mm, de las ponencias que vamos a ver ahora uh, van a tratar de eso. La, la, la música como vehículo para tratar muchísimos otros aspectos. Nosotros desde el liceo, pues, por ejemplo, estamos llevando a cabo proyectos como el monstruo en el laberinto, en el que a través eh, de la música eh, y, de, y, y de las historias estamos tratando temas como los refugiados. Pues ahí también nosotros, como teatro de ópera, que es el arte total, intentamos, intentamos avanzar, avanzar en ello. En realidad, todo está lleno de dudas, todo está lleno de ganas, todo está lleno de posibles aprendizajes y es lo que nosotros queremos compartir con todos vosotros y que, y, y, y que hablemos y que mejoremos en, 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 en estas jornadas. Por eso nos hace, como he dicho al inicio, especial ilusión que, que esto pase hoy aquí en el Liceo y en Barcelona, en motivo seguramente también de este 175 aniversario que estamos celebrando y que lo podamos hacer conjuntamente. Con lo cual, muchísimas gracias, esperemos que eh, aprendamos muchos de los unos de los otros. Hasta pronto, gracias. Bueno, pues gracias eh, Valentí eh, Oviedo, director general de, del Teatro Liceo y gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y podernos acompañar en, en estas décimas segundas jornadas. 
de, del encuentro de Roce. No quiero seguir hablando sin agradecer, por supuesto, a Liseo Apren y en concreto a, a Tony y a Jordina. Por favor, un aplauso para ellos, porque sin ellos y su trabajo... Quería darles las gracias por habernos acogido, haber aceptado la invitación y, y haber hecho posible todo esto, que sé que, que nos ha costado a todos mucho. Y nada, eh, también quiero dar las gracias, esto parece que me han dado un premio, algo <risa> así, tantas gracias. No, pero es que eh, Cataluña, en concreto Barcelona, eh, es una ciudad que siempre nos ha acogido muy bien y nos ha acompañado desde el principio de la creación de la red. De hecho, muchos eh, miembros eh, creadores son de aquí, de Barcelona. Está el Liceo, el Teatro Liceo, eh, el Auditorio de Barcelona, está el Palau de la Música y está la Fundación La Caixa. No sé si esto se acopla un poco. ¿Vale? Y también pues, me hace muchísima ilusión volver a todos, volver otra vez a Barcelona y encontrarnos con caras conocidas entre el público, entre ellas la primera presidenta de Roce, Asunción Malagarriga. Muchísimas gracias por estar aquí. Por ver a Mercé también, que es del Teatro Liceo y siempre nos ha acompañado y nos ha acogido también. Muchísimas gracias. Y perdona si me olvido de alguno, ¿vale? Que os damos las gracias de verdad de corazón. Simplemente decir que, y para terminar, eh, que este, en este encuentro vamos a, a intentar, eh, siguiendo un poco también las palabras de Valenti, reflexionar, abrir nuevos espacios de diálogo, compartir unas experiencias vividas en esta época tan difícil y que lo que queremos es eso, dialogar, reflexionar y, y sobre todo eh, que todos podamos compartir todo lo que hemos podido llegar a vivir antes y ahora, para seguir creciendo y seguir avanzando y que roce siga resistiendo y siga creciendo. Y sin más, como no ha venido la directora general... Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Eso sí me avisa, por favor. <risa> perdón. Pues, por supuesto, muchas gracias. Maite Aiberich, directora general de Currículum y Personalización del Departamento de Educación de la Anitat de Cataluña. Es un placer. Muchísimas gracias por acogernos aquí. Y nada, pues ya le doy la palabra a ella y bienvenidos a todos y, y gracias. Y acordaros que estamos aquí para dialogar y para hablar todos. Gracias. Muy buen día, buenos días y muchas gracias por invitarme a inaugurar o a participar en esta inauguración de, esta, de estas jornadas, ¿eh? de estas jornadas, como decían, de, de reflexión, de diálogo en torno a, a las manifestaciones artísticas diversas y su impacto, su influencia en la educación, que es muy importante, que es este debate esté aquí presente, porque justamente a través de las manifestaciones artísticas hay un potencial educativo claro, evidente, hay una fuerza en las manifestaciones artísticas muy importante y que tenemos que poner en consideración. De hecho, la expresión de sentimientos, la expresión de la, cre de la creatividad pasa por el uso de diferentes lenguajes, uno de ellos eh, el artístico. Y eh, contar con las diferentes disciplinas artísticas es una herramienta necesaria justamente para poder hacer este desarrollo, para poder eh, facilitar el desarrollo y la expresión de, de, la, de la emoción, uh, del sentimiento, de la creatividad, del pensamiento, de la razón, uh, usando justamente estos lenguajes. De hecho, cualquier manifestación uh, artística tiene este potencial. De hecho, cualquier lenguaje, y en este caso el lenguaje artístico, también nos ayuda a interpretar el mundo a mirar el mundo desde otra perspectiva necesaria para completar la mirada y la relación de, de las personas con el mundo. Por lo tanto, el potencial educativo hay que tenerlo muy presente en los niños y las niñas y en los jóvenes en cualquier 
edad y en cualquier momento de, la, de las diferentes etapas educativas. Por, por esto, el, el Departamento de Educación ya hace tiempo que um, ha iniciado y ha desplegado uh, relaciones con entidades locales, con ayuntamientos, uh, con promociones culturales, escuelas de arte, justamente para combina, conveniar y hacer que el arte entre en, en la escuela. Hay un programa de innovación educativa que le llamamos Ara Art y lo que hace justamente es contar con las entidades del entorno inmediato justamente para uh, que el arte digamos, vaya impregnando también uh, las diferentes disciplinas eh, en la escuela. No todas las escuelas hacen este, este programa o desarrollan este programa y quizás no es necesario que todas las escuelas hagan lo mismo, pero sí que haya esa posibilidad de poder, uh, en función del entorno educativo, en función de las necesidades de los alumnos y de las alumnas, siempre uh, incidimos mucho en esa necesidad de que las propuestas educativas se ajusten a la realidad de cada escuela. Y por eso también desde el Departamento de Educación tenemos la convicción de que los centros tienen que tener un margen de autonomía para poder hacer propuestas ajustadas. Una de ellas, y, en, y tenemos muchas escuelas, que justamente lo que hacen es este desarrollo. Por tanto, la educación tiene que tender al pleno desarrollo de los niños y de las niñas, tiene que tender a la máxima expresión de, esa, de ese desarrollo humano y para poderlo hacer necesita también contar con el lenguaje artístico Necesita también contar con la manifestación artística porque es una forma de transformar la educación, es una forma también de garantizar unos derechos de acceso a, una, a unas, a unas a ofertas culturales, no, no solamente a nivel de difusión, eh, sino justamente en este, en este sentido educativo y también es una forma de garantizar ese pleno, ese pleno desarrollo y tanto individual como también colectivo, porque el arte nos convoca a todos y a todas uh, en esa expresión. Por lo tanto, uh, espero que estas jornadas os ayuden a pensar, a debatir, a concluir. Hay aquí unos relatores que seguro que os van a ayudar y también, antes lo comentaba, ya nos haréis llegar estas conclusiones, porque seguro que también, también van a contribuir a que nosotros mejoremos nuestras, nuestras propuestas. propuestas. Hoy justamente es el día 25 de noviembre, el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres y es a través del arte, de la expresión artística, también que muchas mujeres expresan y comunican aquello que sienten, aquello que está tan oculto, aquello que está tan invisible. Por tanto, eh, he aprovechado la oportunidad también para hacer esta, este comentario necesario porque es también a través de la manifestación artística que muchas personas tienen la voz y la expresión. Muchas gracias y que tengáis unas grandes jornadas. Hola, buenos días. Después de, de estas palabras, y para no repetirnos, iremos un poco a hacer una previa de la estructura de las jornadas para situarnos cómo vamos a organizarnos. Pero quisiéramos decir tres cositas del por qué, del por qué hacemos las jornadas. La primera es porque nos lo propusieron desde la Junta de la EOS y no supimos decir que no. Ay, perdona. Bueno, no pasa nada. De roce. Y no supimos decir que no, sobre todo porque, y sería el segundo motivo, desde el teatro, como ha apuntado el director general, y siguiendo el trabajo de muchas personas a lo largo de los años en el liceo, tenemos una intensa necesidad de hablar y de replantearnos muchas cosas al entorno de del proyecto educativo, del proyecto social. Y pensábamos que si nosotros estamos en este proceso, ¿por qué no compartimos y por qué no aprendemos juntos? Y la tercera, que también se ha apuntado antes y que para nosotros es importante, es que estamos en el marco del 175 aniversario del teatro. Y después veremos 
como el tema educativo está muy ligado al origen del teatro y tiene sentido que en este 175 aniversario hablemos precisamente de la educación, de la oferta educativa que estamos dando y de cómo tenemos que encuadrarla en la sociedad de hoy. Las jornadas tienen varios apartados que todos habéis visto. Hemos intentado que en vez de, en este caso, de hacer ponencias, apuntemos diálogos para precisamente ver puntos de vista diferentes de cosas que igual cada uno las ve de, un, de, un, de, un, de, una, de una forma y todas son buenas porque en cada, en cada realidad tienen un sentido. Por tanto, diálogos. Hemos añadido dos figuras a las que agradecemos que estén aquí, que son los relatores pedagógicos, que son personas que nos van a ayudar, van a colaborar a dar ese prisma pedagógico a lo que podamos estar hablando, podamos estar reflexionando. Y también hemos intentado, que esto ya es un clásico de roce, poder compartir experiencias de otros, de otros equipamientos, de otras personas que nos sirvan también para ilustrar lo que estamos haciendo. Esto acompañado con alguna actividad que parece que salga del programa, pero que no, que es programa, porque poder compartir una visita para ver Symfony va muy ligado, por ejemplo, con el tema tecnológico. Poder mmm, ver el teatro nos ayudará también a conocer dónde estamos y a compartir unos momentos que a veces en estos momentos que no son tan formales eh, podemos intercambiar experiencias.